Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje não é um vídeo de um um vídeo engraçado desses vídeos que eu venho falando de fatos cotidianos, não. Hoje eu venho falar de um, dar uma notícia triste para vocês e relatar que eu passei por algo parecido com isso, assim como também a Débora falou que ela também passou por esse tipo de experiência, porque, gente, uma menina de 13 anos foi fazer uma entrevista numa padaria para conseguir um emprego. O dono da padaria tinha 54 anos na época. Estamos falando da Maria Vitória e do Gilson. Aqui repercutiu nacionalmente essa notícia. Ela ficou com a vaga de emprego. Porém, alguns meses depois, ela começou a se relacionar com o dono da padaria. Foi assassinada por ele, com vários tiros na cabeça, dois anos depois. Agora, né? Alguns dias foi assassinada com ele. E aí, gente, isso me deu um gatilho, porque eu me lembrei que eu imagino o que, que essa menina deve ter feito para conseguir essa vaga de emprego. Eu tinha 18 anos, eu era muito, gente, eu era muito pobre. Eu, a gente morava na beira do Igarapé. Meu pai tinha abandonado a gente. A minha mãe ela fez de um tudo para nunca faltar nada para gente, para a gente nunca precisar é, vender a nossa dignidade, para a gente nunca precisar se relacionar com ninguém por dinheiro. E aí eu estudei na escola técnica. Eu sempre fui uma pessoa que gostou de estudar, até porque a minha mãe ela fazia um terror psicológico a gente. Ah, eu não quero filho, então assim, o meu, eu não quero cuidar de neto, a minha mãe, ela fez esse terror psicológico, ajudou muito a gente, então eu já sabia que se um homem aparecesse no caminho, ele ia me atrapalhar, e foi certíssimo esse ensinamento que a minha mãe nos deu. Ocorre, gente, que depois, é, quando eu estudava na escola técnica, como eu falei, né, era muito pobrezinha, quando eu estava na escola técnica, eu estava de manhã e de tarde, e eu já tinha tentado abandonar o ensino da tarde, eu falei para minha mãe, mamãe, tenho colegas que já estão estudando à tarde... E eles, eles decidiram no turno da tarde, eles já estão conseguindo estágio, já estão trabalhando de tarde. Eu acho que seria mais ou menos o equivalente ao menor aprendiz de hoje. A minha mãe falou negativo, você vai continuar fazendo seu estudo integral. Aí, quando você terminar o segundo grau, que aí você vai começar a trabalhar. Porque, para quem não sabe, existem vários níveis de pobreza. Existe o um nível de pobreza de, dessas crianças que são colocadas aí na rua para ficar pedindo dinheiro em drogaria, nesses outros lugares. Esse é o pior tipo de pobreza e exploração infantil que a gente conhece. E aí depois tem da criança, mas enfim, eu, a minha mãe, graças a Deus, ela, mesmo comendo chibé com farinha, com dinheiro contadinho, a minha mãe, ela passava a roupa para tocar por vale transporte para eu ir para a escola, mesmo passando por tudo isso, em nenhum momento ela nos impôs que teríamos que trabalhar. Que eu sei que essa não é a realidade de muitas crianças, mas enfim, completei, minha mãe não deixou, e quando eu completei 18 anos, falei, pronto, agora eu vou começar a trabalhar, vou ajudar em casa, vou comprar as coisas que eu quero. E foi um pesadelo, minha primeira entrevista de emprego, gente, foi um pesadelo. Eu tava, eu falei assim, meu Deus, eu vou trabalhar, e aí marquei minha primeira entrevista de emprego. Era numa empresa de construção, era um escritório. E aí eu cheguei lá, quem me atendeu foi uma senhora. Eu tinha 18 anos, eu falei para vocês, né? E aí ela falou, preencha esse formulário aqui. E aí quando eu preenchi, eu já fui logo... Ela falou assim, olha, o dono vai te atender. E esperei mais um pouquinho, mas depois chegou o dono e me entrevistou. Só tinha eu, só tinha para fazer entrevista. E aí eu entrei na, na sala de fazer entrevista, ele começou com as perguntas dele. Como eu bem falei para vocês, minha primeira entrevista de emprego a gente não sabe. E eu acho que hoje deve ser uma falha assim do sistema. Eu não sei como que é hoje, mas na minha época não diziam assim para mim. Olha, se na tua entrevista de emprego ficarem perguntando se tu tem namorado, se tu é virgem, isso não é uma entrevista de emprego. Uma entrevista de emprego ela não é sobre isso. Ela é sobre você saber usar computador, como você trabalha em equipe. Mas ele me começou com essas perguntas aí é, profissionais. E depois ele começou a se meter na minha vida. Perguntou se eu era virgem, se eu tinha namorado. É se eu pretendia ter filhos, se eu queria casar, e o que, que eu fazia de noite, o que, que eu fazia para me divertir, como que era na minha casa, com quem eu morava, quantos irmãos eu tinha. Tipo assim, que hoje, analisando isso, se você for fazer uma entrevista de emprego, eu digo para você, isso não é uma entrevista de emprego, ninguém tem que saber nada sobre sua vida sexual, ninguém tem. E aí, conversa vai, conversa vem, o, o dono lá, né? Falou assim, moça, você é muito bonita. Você não precisa nem trabalhar. A vaga já é sua. E se você quiser, 
você não precisa nem trabalhar, porque eu posso te dar a vida de princesa que você merece. E eu fiquei impactada com aquilo, porque, gente, eu não fui atrás disso. Eu não fui atrás de... Não fui atrás de nada. E como eu, nós, mulheres, é, desde o momento que a gente sai de casa, a gente já sofre. Tem mulheres que já sofrem mais que a gente. Tem mulheres que sofrem dentro de casa mesmo, né? A sede dos irmãos, enfim, um negócio horroroso. Mas, enfim, voltando ao meu caso. E ele me falou aquilo, gente, eu fiquei congelada e eu falei para ele que eu precisava pensar. E aí, beleza, né? Saí de lá e... E aí, eu, quando eu saí de lá... Eu fui no orelhão, liguei para minha mãe e comecei a chorar, porque eu falei para ela o que que o homem tinha falado para mim. Gente, eu me senti assim muito humilhada, me senti suja, me senti também culpada, porque eu falei, gente, o que que eu falei? Por que que esse homem falou assim comigo? O que que eu fiz? Isso que a minha roupa aí, tipo, era como se eu tivesse hoje aqui, ó, com essa blusa aqui, ó, não tem nada demais. E eu, eu chorando assim desesperada para minha mãe. E a minha mãe falou, não, meu amor, você não precisa passar por isso, não. A gente vai dar um jeito, a gente já, a gente já se manteve até que... Peraí, gente, que tá muito difícil. Voltando. Então, mas a minha mãe me deu consolo, ainda fiquei ali mais um tempo bem, chorando bastante. E fui para casa. E a minha mãe falou que eu iria conseguir algo melhor. E com certeza consegui. Para quem não sabe, eu sou servidora pública federal, faço meus vídeos de humor aqui. Às vezes posto vídeos com meu marido, faço vídeos de diamante. E tem pessoas que são ignorantes, elas não entendem que são apenas memes, né? Que eu estou apenas passando informações. Mas, enfim, é, não querendo me gabar, não sou sustentada pelo meu marido, eu tenho meu próprio dinheiro. E eu quero falar para você, mulher, se você em algum momento da sua vida você passar por isso, se alguém te oferecer vantagens em troca da sua dignidade sexual, se, a sua, se, a sua, se o seu objetivo não é ser amante, seu objetivo não é vender fotos, seu objetivo não é se prostituir, não aceite, porque Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida e você vai conseguir tudo o que você quer conforme o seu nível de esforço. Eu me esforcei para estar aqui nesse momento. Olha, gente, eu estou aqui com com todas as condições que Deus me proporcionou e eu pude né, aproveitá-las, eu quero dizer para vocês que fica o alerta. Quando você passar por qualquer tipo de situação, meninas novas, quando vocês forem fazer entrevistas de emprego, gravem tudo. Hoje em dia, eu não sei como que é hoje em dia quando as meninas vão fazer entrevista de emprego, mas eu imagino que não deve ter mudado muita coisa. Mas o que eu sei é que a gente sempre vai sofrer algum tipo de agressão. E quanto mais nova a pessoa é, menos ela sabe se defender. Hoje não. Hoje, se eu passo por um colega de trabalho e eu vejo que o comportamento dele está errado, eu chamo a atenção dele. Mas, eu já não, mas é porque, gente, eu já tenho 48, 42 anos, eu sou uma servidora pública federal, eu conheço todos os meus direitos, eu sei o que pode, eu sei o que não pode. Mas tem muitas meninas novas, tem muitas mulheres assim, acho que tem até mulher da minha idade que também pode estar passando hoje por coisas que eu passei naquela época. Mas, enfim, deu tudo certo na minha vida. Eu venci com o apoio da minha mãe. Infelizmente, a menina Maria Vitória ela foi assassinada porque ela foi abandonada pelo pai e pela mãe dela. Porque, quando detectaram aquela situação, está estranho isso. A minha filha está se relacionando com o dono de uma padaria onde ela trabalha. Ele tem mais de 40 anos que ela. Está errado isso. Vou denunciar. Não. Não fizeram nada, permaneceram calados. Agora já estão passando áudios aí de que a menina sofreu um terror psicológico. Imagina, a gente, eu com 19 anos, 18 anos, 20 anos, com 30 anos, homens me fazendo de otária. Imagina uma menina de 13 anos se metendo com um homem desse. Um inferno na vida dessa menina. Devia ter todo um, um suporte financeiro, mas a que preço? Perdeu a vida, está mortinha. E foi abandonada pelo pai e pela mãe. Por favor, pais, mães. Amem e cuidem dos filhos de vocês. Não deixem os filhos de vocês se submeterem à prostituição, se submeterem a esse tipo de coisa. A gente tem vários crimes aí que a polícia está investigando, mas contou com a conivência do pai e da mãe. Graças a Deus, a minha mãe sempre me amou. Pelo que eu entendi, a mãe da Débora também sempre amou ela, teve toda a orientação e deu tudo certo em nossas vidas. Amém? Um beijo, gente. Até o próximo vídeo.